हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जे के लेटेस्ट इन्फो तो आज हम बढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग दी एंड गेम की तरफ मतलब आज हम कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश कर देंगे यहाँ पर कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा आप स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे कि कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमसे नहीं हुए थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज हमारी एंड गेम है कोडिंग डिकोडिंग की इसका मतलब ये है कि कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स हैं कैटेगरीज जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं पॉसिबल हैं वो हम सभी डिस्कस कर लेंगे और कल की वीडियो में हम क्या करेंगे कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में भी डाउट थे तो जितने भी डायरेक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे कल की वीडियो में भी आपको सब कुछ सॉल्व करवा दूंगा एक ही वीडियो में करवा दूंगा वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है बट अब क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाने ना तो एक ही वीडियो में करवा दूंगा वहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी आपको और बता दूंगा जो आपको नहीं बता पाया था वैसे उसके बाद वाली वीडियो की बात करें वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले हैं वो करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चन उस वीडियो में एक्स्ट्रा भी करवा दूंगा आपके प्रिपरेशन के लिए क्योंकि हमारा पर्पज ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना है हमारा पर्पज ये है कि आपको समझाना है किसी भी तरह का डाउट आपका नहीं रहना चाहिए इतना क्लियर हो गया यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपका और लेना चाहूँगा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा सिलेबस कंप्लीट करवाओ एक दिन में दो या तीन वीडियोस अपलोड करो तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा कहानी नहीं ये फैक्ट है आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा एक महान इंसान थे कि आप आपको पता भी होगा उन्हें कहा गया था उन्होंने कहा था अगर आप मुझे इतनी बड़ी लकड़ी दे दोगे और उसे काटने के लिए बोलोगे इतनी बड़ी लकड़ी को काटने के लिए बोलोगे और मुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम दोगे और बोलोगे कि इस कुल्हाड़ी की हेल्प से आपने इस बड़ी लकड़ी को आधे घंटे में काटना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि उस आधे घंटे में से जो सबसे पहले बीस मिनट होंगे वो मैं किस चीज़ पर लगाऊँगा ये जो कुल्हाड़ी मुझे आपने दी है इसकी धार तेज़ करने में लगाऊँगा मतलब इसको शार्प बनाने में लगाऊँगा पहले बीस मिनट में सिर्फ यही काम करूँगा और लास्ट के दस मिनट में वो लकड़ी काट के फ्री हो जाऊँगा कहने का मतलब ये था कि पहले कुल्हाड़ी को शार्प करना है फिर लकड़ी काटनी है अगर आप ऐसे कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटना स्टार्ट कर देते तो क्या पता उस टाइम लिमिट तक आपकी लकड़ी कट जाती क्या पता नहीं भी करती कंफर्म नहीं था बट अगर आप इसको शार्प करोगे और आगे की तरफ चलोगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कॉन्फिडेंस होगा विश्वास होगा हाँ लकड़ी कटेगी और आप काट भी दोगे अब आप मुझे बताओ आपका क्या पर्पस है आप कुल्हाड़ी मतलब अपने माइंड को पहले शार्प करना चाहते हो या सिलेबस की तरफ भागना चाहते हो मैं आपको कई बार मैंने आपको बताया है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है लिमिटेड नहीं है बहुत सारा टाइम आपके पास ऐसा नहीं कि डेट्स आ चुके हैं तो 20 दिन के अंदर आपका एग्जाम वगैरह क्लियर हो जाएगा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा वैसे कुछ नहीं है अब भी अपने माइंड को शार्प करो बेस बनाओ वैसा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका आ जाए आप कर लोगे जब टाइम लिमिटेड रहेगा तो मैं आपके लिए एक दिन में चार वीडियोज भी अपलोड कर दूंगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं करवाऊंगा सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लो शार्प बनाओ प्रैक्टिस करो अच्छे से ठीक है बाकी किसी भी तरह की टेंशन वगैरह मत लो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन में है देखो यहां पर क्या कहा गया है कहा गया है कोडिंग लैंग्वेज है जो कैटेगरीज हमने कल डिस्कस कर ली हैं उन्हें छोड़कर हम नई कैटेगरी की तरफ चलते हैं ठीक है एक कोडिंग लैंग्वेज है उसमें रमन की कोडिंग की गई है वन एट वन वन चलो हम वो लिख देते हैं फिर मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है आपको कहा गया कोडिंग लैंग्वेज है वहाँ पर रमन की कोडिंग जो है वो इस तरीके से की गई है आपको बताना है कि कपिला की जो कोडिंग है वो किस तरीके से की जाएगी वो आपको बताना है देखो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है यहाँ पर क्या समझना है आपको अब यहाँ पर देखिए R है ना R R जो है अगर ऐसा नहीं करेंगे कि R का कोड ये देखो ये R का ये कोड है आपके पास एक आपके पास ये कोड है कैसे पहचान रहा हूँ मैं मुझे पता है कल की वीडियो में हमने सीखा था कि R जो है वो एटीन नंबर पर आता है इसका मतलब R की कोडिंग ये एटीन हो चुकी है A मुझे पता है फर्स्ट नंबर पर आता है तो ए की जगह इसने वन लिखा हुआ है एम मुझे पता थर्टीन नंबर पर आता है मेरा तेरह तो एम की कोडिंग थर्टीन हो चुकी है ए की कोडिंग वन है और एन की कोडिंग फोर्टीन है नवंबर फोर्टीन हम सब कुछ डिस्कस कर चुके थे मतलब कुछ भी नहीं है जो अल्फाबेट है उसकी जो प्लेस वैल्यू है कितने नंबर पर आता है वो सब कुछ लिखा गया है कपिला की कोडिंग क्या हो जाएगी आपको ऑप्शन नहीं भी देंगे तब भी आप कर लोगे कि हमें पता है इलेवंथ नंबर पर आता है इलेवन लिख दिया ए फर्स्ट नंबर पर आता है पी सिक्सटीन नंबर पर आता है आई की बात करें नाइन्थ नंबर पर एल ट्वेल्थ नंबर पर आता है ए फर्स्ट नंबर पर आता है मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट देख रहे हो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके उसे देखें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट रीजनिंग की वहाँ पर जाके भी देख सकते हो तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा सब कुछ तो ऑप्शन सी पर करेक्ट हो जाएगा
ए हमें पता है सॉरी बी हमें पता है सेकेंड नंबर पर आता है ए हमें पता है फर्स्ट नंबर पर आता है जी हमें पता है सेवन नंबर पर आता है इतना क्लियर हो गया इन तीनों को ऐड कर लो सेवन प्लस वन एट प्लस टू टेन मतलब इन तीनों को ऐड करने पे टेन आ रहा है वैसे हमें यहाँ पर भी देखना पड़ेगा बी हमारे पास सेकेंड नंबर पर आता है ओ हमारे पास फिफ्टीन नंबर पर आता है एक्स की बात करें ट्वेंटी फोर नंबर पर आता है इतना क्लियर हो गया जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया था इन तीनों को तो हमारे पास नंबर आया था वैसे इन तीनों को ऐड कर लेते हैं ट्वेंटी फिफ्टीन हो गया ट्वेंटी फोर प्लस टू हो गया ट्वेंटी सिक्स और प्लस फिफ्टीन हमने कर दिया तो फोर्टी वन बन जाएगा फोर्टी वन कहीं पे आपको दिख रहा है ऑप्शन सी आपको दिख रहा है फोर्टी वन तो आपको समझ आ रहा होगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं चलिए यहाँ पर कहा गया है अगर वर्क की जो कोडिंग है वो की गई है फोर ट्वेल्व नाइन सिक्सटीन की तरह तो आपको बताना पड़ेगा वुमेन की कोडिंग किस तरीके से की जाएगी अब ये देखिए यहाँ पे भी सिंपल सा फंडा हमारे पास है इनकी नंबरिंग कर देंगे डब्ल्यू हमें पता है ट्वेंटी थ्री नंबर पर आता है ओ की बात करें फिफ्टीन नंबर पर आता है आर हमारे पास एटीन नंबर पर आता है के हमारे पास इलेवंथ नंबर पर आता है इतना आप सभी को क्लियर हो गया पैटर्न पहचानो क्या है इसकी कोडिंग की गई है फोर इसकी कोडिंग की गई ट्वेल्व इसकी कोडिंग नाइन इसकी कोडिंग सिक्सटीन ये कैसे की गई है ट्वेंटी थ्री में प्लस फोर करेगा तो क्या बन जाएगा ट्वेंटी सेवन फिफ्टीन में ट्वेल्व ऐड करो तो क्या बन जाएगा ट्वेंटी सेवन इन दोनों को ऐड करोगे ट्वेंटी सेवन इन दोनों को ऐड करोगे ट्वेंटी सेवन मतलब रिवर्स लेटर बन रहा है अगर रिवर्स लेटर नहीं समझ आता तो ये समझ के चलो कि इस जो हमारे पास ये है और ये है इन दोनों को ऐड करेंगे ट्वेंटी सेवन बन जाएगा इसकी नंबरिंग को इसको ऐड करेंगे ट्वेंटी सेवन बन जाएगा वैसे हमें यहाँ पर भी देखना है डब्ल्यू हमारे पास कितने नंबर पर आता है ट्वेंटी थ्री नंबर पर आता है ओ हमारे पास फिफ्टीन नंबर पर आता है एम हमारे पास थर्टीन नंबर पर आता है ठीक है तो यहाँ पर एक ऐसा ऐड नंबर ऐड करना पड़ेगा जिसे ऐड करने पे हमारे पास आंसर 27 सेवन आए हमें फोर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे हमें ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा जिसे ऐड करने पे हमारा आंसर 27 uh, सेवन यहाँ पर आए तो यहाँ पे हमें फिफ्ट uh, ऐड करना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा तो आगे इसकी एम की बात करें तेरह है तो तेरह में क्या ऐड करेंगे तो ट्वेंटी बन जाएगा हमें यहाँ पर फोर्टीन ऐड करना पड़ेगा ठीक है तो फोर्टीन ऐड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा तो जो फोर ट्वेल्व फोर्टीन देखो आगे जाने की जरूरत नहीं है अगर आप यहीं पर देख लेते तो 4 और 12 से आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ए ऑप्शन में दिख रहा है बाकी ऑप्शन में 4 और 12 है ही नहीं तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ये पे आपका आंसर खत्म हो जाता है क्लियर हो गया तभी कहता हूं कि आपको मैंने कहा था अगर बिगिनर हो तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करना अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो दो से तीन टर्म सोल्व कर लिया करना जैसे पहले दो टर्म सोल्व कर ली फिर लास्ट भी टर्म सोल्व कर ली तो आंसर आपको मिल जाया करेगा ऐसे भी आप कर सकते हो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा था इन दोनों को एड करने में ट्वेंटी बन रहा था वही हम काम यहाँ पर भी कर रहे थे बाकी किसी भी तरह का अगर आपको डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आपने बताना है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे भी डाउट सेशन वगैरह रहता है वहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो बाकी डाउट रहेगा तो जरूर बताना हम आने वाली वीडियोज में वो डिस्कस कर लिया करेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर देखिए अब हम नई कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वैसे तो ये आएंगे नहीं जेके एस एस के एग्जाम में बट फिर भी चांसेस हैं कि आप भी सकते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में हम रिस्क फैक्टर यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं इसलिए हम हर तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे ठीक है जी और यहाँ पर एक डाउट आया था एक दो बच्चों के कि या क्या हमें जो जेके बैंक के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर भी इन कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा बताना क्या चाहूँगा आप खुद ही ना एक बार क्या काम करना जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें यूज़ करके जेके बैंक के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना आपको खुद आंसर समझ आ जाएगा जेके बैंक के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आप उठा लेना और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए सॉल्व करना आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये चीज़ आपके कहाँ कहाँ काम आएंगी ठीक है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की यहाँ पर क्या कहा गया है इन ए सर्टन कोडिंग लैंग्वेज है कोडिंग लैंग्वेज है वहाँ पे सिक्स थ्री नाइन का मतलब है वुड इज हार्ड तो मैंने उसके सामने लिख दिया फिर कहा गया सिक्स फाइव सेवन का मतलब है फॉर इज सॉफ्ट मैंने उसके सामने लिख दिया वन थ्री फाइव का मतलब है हार्ड हार्ड या फिर सॉफ्ट मैंने उसके सामने लिख दिया इस तरह की कोडिंग लैंग्वेज है अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है यहाँ पे पूछा गया बताओ और ओ आर और की कोडिंग क्या होगी ये आपको बताना है इतना क्लियर हो गया अब हमें यहाँ पे पहचानना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को याद रखो ध्यान से समझो कैसे किया जाता है पूरा फोकस करके समझना बड़े इजी क्वेश्चन रहते हैं ये वाले ठीक है अब यहाँ पे आपको और ढूंढ रहा है ना ये वाला इसकी कोडिंग क्या है तो और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लियर हो गया
तो इसका मतलब कोडिंग भी तो सेम ही होगी तो यहाँ पर भी कोई टू कोई ना कोई सेम टू सेम नंबर होगा यहाँ पे और यहाँ पे कोई सेम नंबर आपको दिख रहा है मुझे तो दिख गया थ्री नंबर दिख रहा है इसका मतलब क्या निकल के आता है कि अगर हम हार्ड की बात करें हार्ड की जो कोडिंग होगी वो थ्री होगी एक बार फिर से रिपीट करें वो नहीं समझ आया तो आपको क्या करना है दो लाइन पे कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं मुझे दिख गया यहाँ पे वुड इज हार्ड है और हार्ड या फिर सॉफ्ट है तो जो कॉमन वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो हार्ड दिख रहा था जो वर्ड है अगर वर्ड कॉमन है तो कोडिंग में तो कॉमन होगी तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे देखा कॉमन नंबर कौन सा है कॉमन नंबर मेरे पास थ्री था तो मैंने कहा था कि हार्ड की जो कोडिंग है वो थ्री है इतना क्लियर हो गया होगा तो हम आगे चलेंगे नहीं क्लियर हुआ तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी हम और भी क्वेश्चन करेंगे इस तरीके के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आगे चल लेते हैं अब हमें ऐसे सॉफ्ट को भगाना है अगर हम सॉफ्ट को भी भगा देंगे हार्ड को तो हमने पहले साइड कर दिया ना अगर हम सॉफ्ट को भी साइड कर देते हैं तो हमारे पास और बच जाएगा कैसे अब सॉफ्ट देखेंगे ठीक है सेकंड लाइन की बात करते हैं थर्ड लाइन की बात करते हैं सॉफ्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है सॉफ्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ थ्री को भूल जाओ थ्री का हमें पता लग गया ना थ्री को भूल जाओ यहाँ पे थ्री को हम भूल जाते हैं इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर वर्ड तो हमारे पास सेम है सॉफ्ट तो हमें दिख गया इसका मतलब इसका कोई प्रॉपर कोडिंग भी होगी सेम कोडिंग हो गई यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर आपको कौन सा मिल रहा है सेम नंबर हमें मिल रहा है यहाँ पे फाइव वाला इसका मतलब सॉफ्ट की कोडिंग फाइव हो चुकी है इतना क्लियर हो गया होगा आपको अब यहाँ पे बचे कौन बचे हमारे महाशय और जिनके बारे में हमने बताना था तो और यहाँ पर आ रहा है तो एक ही तो नंबर बच गया हमारे पास क्योंकि थ्री की कोडिंग हमने देख लिया हार्ड है फाइव सॉफ्ट की कोडिंग है तो सिर्फ और बचा था और यहाँ पे वन बचा था इसका मतलब और जो है और की कोडिंग क्या रहेगी हमारे पास वन रहेगी तो वन आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में तो वो करेक्ट हो जाएगा अगर आपको नहीं समझ आया कोई टेंशन नहीं लो एक क्वेश्चन हम एक या दो क्वेश्चन हम और ऐसे कर लेते हैं ठीक है बिल्कुल टेंशन मत लेना अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके स्क्रीन में है वो मुझे एक बात याद है कि लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहता था भूल गया था हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है वहाँ पर मैंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर कुछ कोडिंग वगैरह मैंने यूज़ की है तो उस कोडिंग की हेल्प से बताओ वहाँ पर मैं क्या नाम लिखने की कोशिश कर रहा था मैंने क्या नाम लिखा है आप उसी टेलीग्राम चैनल में बता देना एक बार या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हो तो वहाँ पर मैंने नाम लिखा हो कुछ टेलीग्राम चैनल की बात कर लो ग्रुप की बात कर लो वहाँ पर मैंने कोडिंग यूज़ किया इस तरीके के ठीक है उसकी हेल्प से मुझे बताना नाम का लिखा रखा गया वहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया सिक्स का जो मतलब है सिक्स कहाँ गया क्वेश्चन एक सेकेंड यहाँ पे कहा गया सिक्स फोर एट का मतलब है मैट इज वेट सेवन फाइव सिक्स का मतलब है फ्लोर इज ड्राई नाइन एट सेवन का मतलब है वेट या फिर ड्राई तो यहाँ पे फिर से पूछा गया बताओ जी ओ और और का कोड यहाँ पर क्या होगा वो हमें बताना है तो बता देते हैं यहाँ पे कौन सी डिफिकल्ट है और हमें चाहिए ना और फिर से थर्ड लाइन की तरफ आ चुका है और जो है वो फिर से थर्ड लाइन की तरफ आ चुका है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए करना कैसे फिर से हम वही काम करेंगे पहले हम फर्स्ट वाली लाइन देखते हैं और थर्ड वाली लाइन देखते हैं कुछ कॉमन आपको दिख रहा है हाँ मुझे तो दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा वेट यहाँ पर भी है वेट यहाँ पर भी है तो वेट तो मुझे कॉमन दिख गया बट वेट की कोडिंग क्या होगी यहाँ पर और यहाँ पर एक नंबर कॉमन रहेगा ना वो कौन सा नंबर है वो मुझे एट दिख रहा है एट नंबर सेम टू सेम है तो वेट की कोडिंग हो गई है एट इसका मतलब इस एट को हम यहाँ पे अब गायब कर सकते हैं ठीक है जी जब आप इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आप मतलब क्वेश्चन स्क्रीन में देखोगे सामने और आपने सिंपल लिख देना है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से है मतलब आप इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 20 से 25 सेकंड लगेंगे उसे पहले पहले इस तरह के क्वेश्चन को कर लोगे बस प्रैक्टिस करते जाना ठीक है वेट की अकॉर्डिंग हमें समझ आ गई से हम काट देते हैं अब हम ड्राई की बात कर लेते हैं ड्राई जो वर्ड आपको सेकंड लाइन में भी दिख रहा है थर्ड लाइन में भी दिख रहा है इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन कोड यहाँ पर रहेगा तो ड्राई का कॉमन कोड भी आपको पता लग गया होगा वो रहा सेवन सेवन यहाँ पर भी है सेवन यहाँ पर भी सेम नंबर दोनों जगह है तो ड्राई की कोडिंग हमारे पास सेवन हो गई तो ड्राई को भी हम काट देते हैं सेवन को भी हम काट देते हैं बच गया हमारा और 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 की कोडिंग क्या हो जाएगी और की कोडिंग हो जाएगी नाइन तो इसका मतलब नाइन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन कहाँ पर है नाइन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया इसी के साथ चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ उससे पहले थोड़ा सा टाइम फिर से आपका लूंगा यहाँ पर हम हमेशा यहाँ पर स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे कुछ दिन हो गए 100 लाइक्स का टारगेट मुझे उम्मीद है कि आप 1000 लाइक अचीव करवाने में खुद भी लाइ
पढ़ा रहा हूँ आप भी फ्री में पढ़ाओ को किसी ने मना किया है हमने स्टार्ट किया है हम एंड तक यही करेंगे सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे चाहे वो नोट्स हो जैसे आपको हमेशा बताता हूँ नोट्स हो चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चाहे वो टेस्ट सीरीज़ के ना हो हम सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल फ्री में करवाएंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है थोड़ा सा आपको अजीब से लग सकता है लेकिन इससे इस क्वेश्चन कोई नहीं आपको मिलेगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इट पिट सिट की कोडिंग जो है आई एम बॉय है मतलब वर्ड्स की कोडिंग वर्ड की गई है कोई टेंशन नहीं है इट नीट सिट की कोडिंग की गई है आई एम गर्ल तो आपसे पूछा गया, गया है बताओ गर्ल की कोडिंग किस तरह से हो जाएगी ठीक है इसका कोड वर्ड क्या रहेगा ये आपको बताना है अभी तो उस जो हमने पहले क्वेश्चन किया उससे भी ईजी हो गया कैसे ईजी हो गया आपको सिर्फ गर्ल की कोडिंग बतानी है ना तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा देखो इन दोनों लाइन्स को देखो तो I और M, I और M आपको कॉमन वर्ड देखने को मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे दो वर्ड्स कॉमन है तो इसकी कोडिंग में भी दो वर्ड्स कॉमन रहेंगे तो इसका मतलब I और M की बात करें इसकी जो कोडिंग दो वर्ड्स कौन से कॉमन मिल रहे हैं आपको इट और सिट आपको कॉमन देखने को मिल रहे हैं ना इट और सिट कॉमन देखने को मिल रहे हैं इट और सिट हालांकि वो बात अलग है कि आई की कोडिंग इट है या आई की कोडिंग सिट है वो हम नहीं बता सकते बट हमें पता है कि जो आई एम दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे भी दो वर्ड्स कॉमन रहे होंगे वो इट और सिट दोनों जगह कॉमन थे तो आई एम की जो कोडिंग है वो इट सिट हो जाएगी इतना क्लियर हो गया आपसे गर्ल के बारे में पूछा गया था इट को साइड साइड कर दो सिट को साइड कर दो आपसे गर्ल के बारे में पूछा गया था तो एक ही वर्ड बच गया निट इसका मतलब गर्ल की जो कोडिंग हो जाएगी निट हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है डी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अगर आपसे पूछता कि बॉय की कोडिंग क्या तो बॉय की कोडिंग हो जाती पिट क्योंकि ये तो हमने पहले ही काट दिए क्लियर हो गया मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और एक चीज़ और बताना यहाँ पर कि स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हाँ मुझे नहीं लगता कि एग्जाम क्रैक वगैरह होगा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कैसे वैसे हुआ क्या उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि अब हम क्रैक कर सकते हैं क्योंकि आपको बताना चाहूँगा मैं हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे डायरेक्शन वाले जो आपको पर्पज बता भी देता हूँ आज मैं डायरेक्शन वाले टॉपिक हमने पहले क्यों स्टार्ट किया उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग की तरफ क्यों आए क्योंकि 20 नंबर के एग्जाम के बात करें आपका रीजनिंग 20 नंबर का है ना तो 20 में से कम से कम भी 6 से 7 नंबर 6 से 7 नंबर आपके डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग से आएंगे मतलब जो दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं इसका मतलब आप 6 से 7 नंबर सिक्योर कर रहे हो ज्यादा भी हो सकते हैं हालांकि जब एनोलॉजी की बात करें स्टार्टिंग का पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है उसमें कई बार एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड होता है ठीक है तो इन चीजों का ध्यान रखना मतलब छह से सात क्वेश्चन बीस में से छह से सात नंबर आप अभी कंफर्म कर रहे हो ज्यादा भी हो सकते हैं तभी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट किए थे क्लियर हो गया इसी तरीके से हम आगे जो मैथ करेंगे वो भी हम जो मेजोरिटी वाले क्वेश्चन है वेटेज वाले क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और कंसेप्ट वाइज चलेंगे ट्रिक्स के साथ हम आपको सिखाएंगे और एक चीज बताना मैं थोड़ी बातें करता हूँ बीच में आपको बोरिंग सा तो नहीं लगता या फिर ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना मैं नेक्स्ट टाइम से कंट्रोल करूंगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पे बात करते हैं ये देखो एक और टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं आज अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहां पे कहा गया है अगर ऑरेंज को बटर कहा गया है अगर बटर को सोप कहा गया है सोप को इंक कहा गया है इंक को हनी कहा गया है हनी को ऑरेंज कहा गया है इस तरीके से कहा गया है तो आपको बताना है कपड़े दोनों के लिए आप किस चीज़ को यूज़ करते हो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज फॉर वॉशिंग द क्लथ्स मतलब कपड़े दोनों के लिए आप किस चीज़ को यूज़ करोगे कपड़े दोनों के लिए हम साबुन को यूज़ करेंगे ना इन सभी में से ऑरेंज तो यूज़ करोगे नहीं बटर तो यूज़ करोगे नहीं कपड़े धोने के लिए सोप को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज फॉर वॉशिंग क्लथ सोप को यूज़ करेंगे लेकिन सोप की कोडिंग कैसे की गई है सोप की कोडिंग इंक की गई है तो इसका मतलब हम इंक को यूज़ करेंगे कपड़े धोने के लिए समझ आ गया क्यों क्योंकि सोप को इंक कहा गया है इसीलिए हम सोप नहीं यूज़ करेंगे हम इंक यूज़ करेंगे एक बार फिर से अगर समझ नहीं आया तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज फॉर वॉशिंग क्लथ कपड़े धोने के लिए किसी को यूज़ करेंगे कपड़े धोने के लिए तो हम सोप को यूज़ करते हैं ना बट सोप की कोडिंग इंक की गई है तो जो कोडिंग की गई आपको वो बताना होगा इंक आपको मिल रहा है डी ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं इस कैटेगरी का मुझे लगता है एक क्वेश्चन इनफ आपको समझाने के लिए बाकी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम बढ़ते हैं अब ये क्वेश्चन कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा देखो हो सकता है कि अगर आप पहली बार देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चन को तो आपको लगेगा हाँ ये कोडिंग की गई है तो इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा हो सकता है कि अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको डिफिकल्ट ल
पहले भी थर्ड नंबर पर था फिर भी सेकेंड नंबर पर आ चुका है आगे चलते हैं बी हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आ चुका है ठीक है थर्ड नंबर पर बी था सेकेंड नंबर पर बी था फर्स्ट नंबर पर बी आ चुका है इसे और पीछे जाएगा तो कहाँ पे जाएगा लास्ट में आ जाएगा ना तो बी लास्ट में आ चुका है बी सेकेंड लास्ट आ चुका है अब बी जो नेक्स्ट टाइम होगी वहां पर कहाँ आया होगा थर्ड लास्ट पे आया होगा थर्ड लास्ट में बी यहाँ पे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे भी नहीं दिख रहा यहाँ पे भी नहीं दिख रहा तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा तो मतलब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन को देखो पैटर्न पहचानो बी की नंबरिंग देखो उसके अकॉर्डिंग आगे चलो आंसर आ जाएगा इसी तरीके के दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आपको आगे चलते क्या करना देखते हैं अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है यहाँ पर भी आपको बताना है वैसे काम हमें करना पड़ेगा अब यहाँ पर देखो ए बी सी ए बी सी आपको दिख रहा है यहाँ पे तो सी आपको अकेला दिख रहा है बाकी ए भी बार बार रिपीट हो रहा है ए बी भी बार बार रिपीट हो रहा है सिर्फ सी जो है वो थोड़ा अलग से आपको अकेला दिख रहा है तो हम सी के पीछे पड़ जाते हैं सी फर्स्ट नंबर पर आ रहा है सी सेकेंड नंबर पर आ रहा है सी थर्ड नंबर पर आ रहा है सी फोर्थ नंबर पर सी फिफ्थ नंबर पर अब आगे सी कौन से नंबर पर आना चाहिए सी सिक्स नंबर पर आना चाहिए ना सिक्स नंबर पे सी आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा यहाँ पे आपको सी सिक्स नंबर पे दिख रहा है नहीं दिख रहा यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको सी सिक्स नंबर पे दिख रहा है इसका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी जो है आपका सही आंसर आ जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन में ऐसे देखो यहाँ पर पैटर्न पहचान लो यहाँ पर भी देखो सी आपको अलग से दिख रहा होगा ना तो सी के पीछे पड़ जाएंगे सी लास्ट में है फिर लास्ट से एक स्टेप पीछे आ चुका है लास्ट से तीन स्टेप पीछे आ चुका है लास्ट से अगर हम बात करें तीन स्टेप के बाद चार स्टेप पीछे आ चाहिए था ना एक सेकंड में क्वेश्चन वेरीफाई कर लूं। जब मैं क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर चुका था मैं यहाँ पर तो लास्ट से थर्ड नंबर पर आ चुका है यहाँ पर आप देखो तो लास्ट से फोर्थ नंबर पर आ चुका है यहाँ पर अगर हम बात करें ये भी क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर चुका हूँ मैं इसको भी ठीक कर लेता हूँ एक बार यहाँ पर अगर आप देखो कि लास्ट से फोर्थ नंबर पर आ चुका था तो यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट से फिफ्थ नंबर पर आ चुका है आगे हमारे पास लास्ट से सिक्स नंबर पर आना चाहिए लास्ट से सिक्स नंबर पर नहीं है लास्ट से हमारे पास सिक्स नंबर पर नहीं है लास्ट से हमारे पास सिक्स नंबर पर है तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे मुझे उम्मीद है जो हमने टारगेट रखा है लाइफ को अचीव करने का वो आपको अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे यहाँ पर क्या है थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आ चुका है हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है फिर भी हमें करना है यहाँ पर देखिए पैटर्न पहचान हो यहाँ पर ओ दो बार आ रहा है ओ दो बार आ रहा है तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पैटर्न उठाना होगा ठीक है जैसे अगर आप मान के चलो यहाँ पर किस तरह का पैटर्न ले सकते हैं यहाँ पर देखो ओ एक्सओ की तरफ देखो अगर आप ओ एक्सओ की तरफ ध्यान दोगे इस पूरे टर्म की तरफ ध्यान दोगे ओ एक्सओ की तरफ तो ओ एक्सओ पहले स्टार्टिंग में आ रहा था फिर ओ एक्सओ दोबारा से आया है बट एक जो अल्फाबेट है उसे छोड़ के फिर ओ एक्स दोबारा से आया है बट दो अल्फाबेट को छोड़ के फिर ओ एक्सओ दोबारा से आया है बट तीन अल्फाबेट्स को छोड़ के अब ओ एक्सओ दोबारा से आएगा लेकिन चार अल्फाबेट्स को छोड़ के यहाँ पर चार अल्फाबेट छूटे ही नहीं है यहाँ पर भी नहीं छूटे यहाँ पर छूट गए देखो चार अल्फाबेट छोड़ के ओ एक्सओ दोबारा से आ चुका है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बाकी किसी भी तरह का डाउट रहेगा अगर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उनकी प्रैक्टिस करना क्योंकि हर बार आपको बोलता हूँ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका मतलब कुछ भी आपने नहीं किया है प्रैक्टिस जरूर करना डाउट रहेगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है हमारा इंस्टाग्राम जी के लेटेस्ट इन्फो के नाम से वहाँ पे जाकर हमें मैसेज कर सकते हो हम वहाँ पे भी आपको लिंक सेंड कर देंगे तो थैंक यू जय हिंद